。为了小伙伴们更加便捷的查询参考，我们对小白测评微信公众号后台数据做了改版。以后你只要看到我们出了某款机型以测评为名称的视频，例如三星 S 8测评，你只需要在微信公众号后台直接回复机型名称三星 S 8即可查看更加全面的数据。不光有实拍样张对比，还有性能跑分、发热续航等等众多实测数据。以后你买机或者给别人做参考，只要我们出了测评视频，你都可以随时在微信公众号后台回复查看小白测评微信公众号，做你的实时测评数据助手，免费的，赶紧上车。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王炯，啊、呃，这也是长假之后我们更新的第一个视频，不知道大家长假看人怎么样呢 ？OK， 这期视频呢，跟大家聊的也是一台旗舰机啊，这个上个月呢，应该是这个我们最忙碌的一个月，也是大家最爽的一个月，一大堆视频看，但是这个月呢。移植到年底啊，后边的机器呢可能相对就比较少了，只有两台最重磅的旗舰要上，一个是将会在本月发布的华为的 Mate 十，作为国产一个非常重要的旗舰，还有一个就是咱们今天要聊的三星的 Note 8。当然还有之前发布的这个 iPhone X， 只不过那个是到十一月才发售而已。今天这台机器呢，我们的体验的时间呢还算是比较长的，因为经历了整整一个长假啊。对于这台机器呢，大家可能关注度呢真的并没有旁边的它这台兄弟 S 8关注的多，因为它主要的这个市场区间嘛，在大家的固有印象里边，跟华为的 Mate 系列好像是有点相似，就是相对来说比较成熟，而且整个手机的这个造型，大家看起来也是那么用一个通俗的话说，就是有点老板范儿啊。OK， 那咱们就闲言少叙，这期视频就跟大家好好聊一聊这台有一点老板气息的 Galaxy Note 8。不客观，这点小白测评马上开始。自从2011年三星发完第一款 Note 系列的大屏手机之后，市场上叫做 Note 的手机可是雨后春笋般扎堆出现啊。Note 这个词呢，在国人心中呢，也一直代表着屏幕大、续航更强、更高端的形象。现在的市场发展到现在，已经不再竞争谁的屏幕更大了啊。呃，即便是 Note 系列到六寸左右呢，也基本上就到头了。这次的 Note 8呢，也是 6.3 寸。之前在测评 Note 系列的手机的时候，我也经常说一句话，就是真正能叫 Note 坚持 Note 奥义的手机，也就只有三星的了。因为初创 Note 这个型号的三星呢，赋予它的并不只有尺寸大、屏幕大，还有最重要的就是这支笔 S Pen 了。这期视频呢，我们也会着重跟大家聊一下。外观方面 ，Note 8代 D 设计呢，总是要与同门的 S 8 Plus 来对比一下啊，两者呢其实差异是比较大的。四个角呢 ，Note 8方正了很多，多了一股阳刚硬朗之气，机身呢也长了一截，没有了 S 8 Plus 那种圆润感。但是二者的 ID 呢也有很多相同之处啊、呃，一样的窄额头和下巴，呃，一样的双曲面和窄边框，一样的背面玻璃加上金属中框。但是 Note 8后置呢跟上了主流啊，加上了双摄，最主要的是底部呢还多了这么一支笔嘛。手感上 ，S8 Plus 摸起来呢珠圆玉润，而 Note 8呢中框向外延伸了一些，这个在上手中跟大家说了。握持感上呢有些硌手。但是跌落的话呢，边框呢会先接触到地面，并不会直接接触到机身或者是屏幕。整体视觉上的 Note 8也是自带一股商务气息啊，咱们之前说的有点老板范儿啊。啊，一个老板如果拿着 Note 8或者说 iPhone 8 Plus， 这个气质相差还是挺大的。不管怎么说，这七千块钱的售价在外观方面是值得的。之所以说三星的 Note 系列是唯一坚持真正 Note 奥义的产品，这也是因为目前市场上唯一内置手写笔的 Note 手机也就只有三星的了。这支笔呢，插在机身的右下角，轻按一下就会弹出，这个质感特别好，你经常会忍不住没事摁一下。抽出笔时呢，右下角呢会有一个水滴的动画，机身呢也随之会轻震一下。Note 8的笔尖与屏幕摩擦呢会有一些阻裂，不能说真的像在纸上写字一样吧，但是要比苹果的这个 S Pen 的触感要好多了。后者是什么阻力都没有啊，感觉就是用塑料在玻璃上划。这次的 S Pen 呢支持4096级的压感啊，这个在专业的触控板领域呢也算是比较高了，而苹果这只最多支持1024的压感。诺诺巴的细屏情况下呢，抽出笔是可以直接记笔记的。有什么灵感啊，可以在第一时间记下来，说不定呢就会诞生一个伟大的想法。当 S Pen 靠近屏幕一厘米左右的时候，屏幕呢会感应到笔尖出现一个小圆圈，这个时候屏幕呢就只能用笔来操作，用手指呢是没有反应的，也是为了避免相互误触。亮屏的情况下，抽出笔呢会弹出一个浮框啊
，这个也就是 S Pen 每代更新的主要功能了。常用的一些笔记或者橡皮擦什么的，咱们就不说了。当你看视频的时候呢，呃，发现喜欢的片段啊，可以直接截取 GIF 图分享给朋友，这个就省了很多事儿啊，可以自己做表情包了。还有一个就是可以写出生成 GIF 图的字啊，把这个发给朋友呢，还是挺有趣的。但是实际上呢，也并没有用过几次。除此之外呢 ，S Pen 还有什么翻译啊、放大屏幕内容的一些功能。虽然说不是必须的，但是偶尔呢，可能也会用到。当你用完 S Pen 忘记插入手机离开的时候啊，这个手机呢会自动提醒你没有插入 S Pen。在设置里边呢，呃，会有 S Pen 呢上一次插入的时间精确到分钟啊。如果你的笔不见了，就可以回忆一下丢到哪里了。但是我们在测试中发现，这只 S Pen 里面并没有传感器。那 m o n o t e 八是怎么知？知道距离 S Pen 太远了呢，其实就是手机里面的运动传感器来识别你有没有走动。如果你拿着 Note 8甩了几下，它就会提醒你 S Pen 距离手机太远了。三星还是挺鸡贼啊，但是挺实用的。呃，说了这么多呢 ，S Pen 究竟实用不实用？啊，其实在我个人的日常使用中啊，因为我之前呢是没有用过带笔的这个手机的，啊，很少用吧，呃，基本上呢是没有怎么用 S Pen 啊，因为确实也没有这个习惯，凭空多出来一支笔呢，经常会忘记它的存在。但是不得不承认，如果你确实适应了这支笔的存在，或者说呃年纪稍微长一点啊，不太喜欢用手啊在屏幕上摸来摸去的，用时间长了还是挺方便的，一定要相信习惯的力量。在最重要的处理器上 ，Note 八依旧使用了现在的旗舰标配骁龙835和8895双平台啊。国行版本呢都是835的处理器，并没有用上自家的最新处理器。三星自己的新款处理器呢，要等到明月的二月份的 S 9了。运行内存呢依旧是6 G， 没有8 G 的版本。尽管知道835的理论成绩，但是咱们还是要走个过场啊，看看它的调度情况。先来看一下常规跑分四项，这个有八三五的底子成绩肯定不会差。闪存读取呢，六百八十七兆每秒写入，二百兆每秒没有上七百，这还是自家的闪存的。三 D Mark 呢，三千四百分属于不错的水准，然后是 g a b e n c h 四和 N t u t o 成绩呢也都是八三五中中等偏上的了。然后是我们的特色啊，这个二十款应用的打开情况 ，Note 8呢一共耗时三分四十秒，有些意外，比 S 8 Plus 的两分二十七秒呢足足慢了有一分钟啊。iPhone 8 Plus 呢跟之前的测评中一样啊，稳定在两分三十秒左右，比 Note 8呢快了有一分钟。主要原因呢是 Note 8在第二轮呢杀死了五个后台，让我们没有想到啊，打开应用的时候呢也频繁的出现了白屏等待的情况。所以，除了像 Mix R 之外呢 ，Note 8的耗时是最长的，而 S8 Plus 没有杀死一个后台，并且第二轮打开的应用时间呢，也没有什么白屏加载的时间。可以看出 ，S8 Plus 的优化呢，确实要比 Note 8呢要好一些。微博的帧率上呢，基本上在五十帧以上，偶尔瞬间呢会掉到四十多帧。整体来说呢，也都是非常流畅了。这个背锅的淘宝帧率啊，首页呢在五十五帧以上，但是进入到商品搜索页面呢，也就只有四十多帧了。偶尔呢也会掉到三十多帧，跟其他机型一样啊。这个是淘宝自身的数据量问题啊。呃，在两 G 文件的压缩上呢 ，Note 8一共耗时2分53秒，这个成绩与 S 8 Plus 几乎相同。但是在安卓阵营中呢，还算是比较慢垫底的啦。Note 8的解压时间呢，耗时32秒，属于主流速度。崩坏三安装 Note 8呢，耗时43秒，相对于 S 8 Plus 呢， 3 0秒呢稍微慢一点，呃，基本上是属于中等偏后的安装时间了。然后是王者荣耀和崩坏三的帧率，王者荣耀 Note 8呢是个 iPhone 8 Plus 同一批支持高帧率的机型啊，我们在开箱体验的时候呢还没有支持。啊，进入游戏呢，基本帧率在五十六帧到六十帧之间，团战的最低瞬间呢会到五帧左右，在第六分钟的复杂团战中呢下降到了四十多帧，整体运行呢还算是不错的，毕竟呢这是一款二 K 加的显示屏啊。多说一句，由于它方正的机身，还有就是比 S8 Plus 稍微长一些啊，横屏的握持感呢，让我多少找回了一点掌机的味道啊，握持感非常不错。然后是崩坏三的帧率，画质呢全部都调到最高，特效全部打开，进入游戏的基本帧率呢，在五十帧以上，复杂场景呢会掉到四十帧 ，BOSS 战呢会下降到三十七帧。第二局呢帧率比上一局下降了不少啊，这个全程呢啊都在三十二帧到四十五帧之间徘徊，甚至一瞬间呢会掉到三十帧以下。发热的情况呢，背部的最高温度为 43.5 度，最高温度呢出现在了正面，有46度啊。
，这个发热在八三五中呢算不高的了。性能方面，整体 Note 八的表现一般啊，系统调教上呢不如 S 八 Plus 呢那么成熟，可能是刚刚上市没有多久的原因。在高端旗舰阵营来说呢，这个表现呢算是中规中矩吧。如果看八三五的性能调教的话，七千块钱的售价并没有给我们带来什么惊喜。除了笔之外，这次的相机呢，也是我们体验的一个重点啊。呃，三星作为国际大厂呢，自然肯定不会盲目跟风，没有两把刷子呢，也不会轻易的上双摄啊。这个 S 8 Plus 的单摄呢，就虐了国产的一众双摄。这次 Note 8呢，也果然没有让我们失望。两颗摄像头呢，均支持 OIS 的光学防抖。要知道，这两颗摄像头同时支持防抖的话，在算法上呢，会有非常大的压力。采用的也是长焦加上广角的方案，主摄是索尼的 IMX 3 3 3 1 4秒的像素点，光圈 f 1 7但是像素呢没有提升，依旧是一千两百万。三星这两年的拍照水准呢，一直是安卓阵营或者说乃至整个手机圈的老大。Note 8的实际实力怎么样呢？我们就拿最大的对手今年的 iPhone 8 Plus， 还有就是自己的同门兄弟 S 8 Plus， 还有国内最强的 P 1 0 Plus 来进行对比啊，看看这些顶级旗舰中哪个拍照是最强的。这个对比呢，也算是顶级旗舰拍照的大对决了。第一组白天样张 ，iPhone 8 Plus 的画面最亮 ，Note 8呢与 S 8 Plus 这两组兄弟观感上的基本上一样的，地面上呢都有些偏暖。P 1 0 Plus 的画面呢稍微有些灰蒙蒙的，这个栏杆上的画报呢 ，Note 8与 S 8 Plus 都有些模糊了。P 1 0 Plus 呢要好一些 ，iPhone 8 Plus 解析力最好。但邮传上的字 ，Note 8要比 S 8 Plus 和 P 1 0 Plus 清晰一些，可以看出确实有进步啊，但是细节解析力上呢还是不敌。iPhone 八 Plus， 第二组大逆光的湖景，考验相机的宽容度以及测光能力。Note 八与 S 八 Plus 在调教上呢基本一致，测光偏暗。iPhone 八 Plus 光感最好啊 ，P 十 Plus 呢相比之下有些不够通透了。对面的长亭，八 Plus 与 P 十 Plus 更亮一些啊，但是 P 十 Plus 又有一点没有合上焦，有些模糊。脚下的游艇 ，iPhone 八 Plus 出现了比较明显的锐化过度，全是颗粒感。Note 八呢出现了一些噪点，反观 S 八 Plus 呢表现是最好的。第三组草地上的花朵，青草的颜色呢，四者还原都是非常准确的。Note 八与 S 八 Plus 的测光依旧是有些偏暗。放大一下看花朵 ，Note 八与 P 十 Plus 下面两片花瓣呢有些过曝了，而这 S 八花瓣上呢出现了明显的噪点。iPhone 八 Plus 的曝光和噪点控制呢都比较合理啊，表现是比较均衡的。第四组微距方面，四者的表现呢都是比较优秀的啊，对焦准确，虚化明显，差别微乎其微。仔细看八 P 的花朵的黄色呢，要比其他三者的更浓郁一些，还是。要多说一句，我们是极客测评嘛，所以说有些较真啊。到了夜景环节，白天动的发表现呢，并不算非常优秀啊。看看夜景如何？这一组麦当劳门口，四者的曝光和白平衡呢，没有出现比较大的差别。八 P 的地面呢，稍微亮一些，十 P 的画面呢，啊，微微有些偏绿了。放大一些看细节 ，Note 八与 S 八 Plus 几乎一样的表现都不错啊。P 十 Plus 呢有些模糊 ，iPhone 八 Plus 呢出现了明显的颗粒感啊，都不如三星兄弟。看来在夜景方面，三星的优势还是非常明显的。看完了麦当劳呢，我们再来看一下肯德基啊，这个 iPhone 八 Plus 呢依旧是全局测光，画面最亮。P 十 Plus 呢，怕又合不上焦啊，手动点了一下，所以画面呢有一些偏暗。来看一下对面的鹿晗，这个清晰度呢基本上看不出什么差别了。Note 八呢没有保持上一组的优势，而这一组呢是真正的极限暗光了，四者的画面呢都没有前面那么通透了啊，都出现了非常明显的噪点。长看参数可以看出，四者的光学防抖呢都发挥了作用，快门呢都降到了极致的四分之一秒。iPhone 八 Plus 的感光度呢最高达到了两千。自行车上的字呢 ，P 十 Plus 的满屏噪点已经完全看不清楚了。iPhone 八 Plus 呢有一些模糊，但是比 P 十 Plus 呢要好多了。Note 8与 S 8 Plus 果然是亲兄弟啊，参数呢都是一模一样的，虽然噪点也多，但是字要清楚很多啊，表现是最好的。三星的顶级旗舰号称夜视仪呢，这绝对不是虚名啊！呃，三星呢也都上了双摄了，就必须对比一下人像了。第一组人像差别呢还是挺大的，不说机型啊，大家能分辨出来是谁拍的吗？ iPhone 8 Plus 呢是第一张，人物的曝光呢明显不足，画面虚化呢也是最弱的。Note 8的人物的曝光是比较充足的，但是和 P 十一样啊，有一些偏黄了。小米的肤色呢是最为自然真实的。放大看一下抠像的细节 ，iPhone 8 Plus 的耳朵呢过曝了，呃，眼睛处呢也明显可以看出没有抠好。呃，果粉们是不是要泼一盆冷水了？连 Note 8呢，也是半边眼睛给抠没了。小米和华为的抠像呢，都是不错的。魅族呢，感觉是有点用力过度了，感觉还没有魅蓝上的算法好一些。
第二组人像，呃，魅族呢整体严重欠报，其他四者呢曝光都比较正常，人物的肤色还原上，三星、华为依旧是偏黄，这个小米呢这次有一些红的过度了 ，iPhone 8 Plus 呢有点轻微欠报。放大家看一下细节，舞者的帽子呢都比较准确的抠出来了，但是眼镜呢无一例外多多少少呢都有一些问题啊。这个、而 Note 8呢肩膀上竟然有一点没有抠好，犯了一个不该犯的小错误。这组呢是光线比较复杂的场景，舞者的手部呢都过曝了，三星和苹果。这两个大厂的表现呢，依旧是让人有些失望啊。在人像的肤色还原上 ，iPhone 8 Plus 依旧是有些欠报 ，Note 8的明显偏黄，华为的表现呢和前两者一样啊，除了有一些偏黄之外呢，都还不错。最好的是小米和魅族，人物的肤色和曝光呢都控制的比较优秀。放大看一下细节，舞者的人物面部呢不是有颗粒感呢，就是有些模糊，这已经是市场上人像最强的一波了啊。好在抠像上呢，这几者呢没有出现比较大的问题，只有魅族的耳朵和眼。镜呢出现了一点点虚 ，Note 八的白天表现在我们的实际对比中呢，并没有网上评价的那么高啊。在细节的解析力上呢，不敌对手8 Plus。夜景环节呢是充分发挥了自己的优势啊。三星两兄弟在暗光条件下呢都是非常优秀的。人像环节呢，没想到两个国际大厂的抠像算法呢还没有国内调教的相对准确一些。这些国内厂商的手机可是便宜了将近一半啊。五部手机的人像照片，只有魅族的可以在相册里面重新对焦，三星的可以调节虚化程度。八 plus 呢可以重新调整人像的光效，呃，小米和华为呢在拍完了之后呢不能改虚化程度了。而 Note 8呢比较牛逼的一点就是人像的照片啊可以切成全景啊、呃，就是 Note 8在拍照的时候呢长焦和广角呢都会各拍一张照片，然后储存在一起，到时候你可以随时切换，照片文件也会变大，达到十兆左右一张。国际上最为权威的相机测评机构 DXO 呢，是给出了九十四分，和八 P 呢是同样的分数，这分呢肯定是值的。但是在人像环节呢，个人感觉还有很大的改善空间。OK， 又是一期测评视频，还是老规矩，在咱们的微信公众号小白测评后台回复“三星 Note 8这几个关键字，不仅能获得这期视频的所有相关数据，可以供你免费随时的查看，还能参与我们的活动。本期将会在公众号抽出小米背包一个，回复“三星 Note 8。关注微信公众号“小白测评”，每晚发车，咱们不见不散。屏幕方面呢，之前我们提的都比较少了，但是这次 Note 8呢是有史以来最大的一块的屏幕啊，达到了六点三寸，比例呢依旧是自家独有的十八点五比九啊，分辨率呢是二九六零乘幺四四零，是标准的二 K 加的。但是我们拿 Note 8与 S 8 Plus 对比的时候，发现 Note 8的屏幕呢，我们手上这台啊是有一些偏绿的，这个如果你看不习惯的话呢，可以手动调一下啊。屏幕最值得说的呢，也是大家比较担心的，就是这么大的屏幕的操作感啊。首先呢，单手肯定是不太行了。屏幕下方的 Home 键的位置呢，是支持压力感应的。呃，这个功能呢，简直是方便的爆啊。这个全屏的设计呢，取消了正面的按键，可以理解，但是没有更好的解决方案呢，就稍微有一点让用户反感了。而三星的这个解决方案呢，简单粗暴，但是非常实用啊。手机放在桌子上的时候，可以直接按一下屏幕下方，这个屏幕就会直接点亮，手机呢也会震动反馈。按下一次抬起，就跟真的在按 Home 键一样。呃，在手机使用的时候呢，也可以完全当做 Home 键来使用，你只需要按正下方就可以了。但是压力感应呢，只支持下面一小块，并不是全屏都支持。很多时候在换 Mix 2的时候，也会习惯性的按一下屏幕下面，但是没有反应。这个时候你会切实感觉到没有这个压力感应啊，触控反馈啊，确实麻烦不少。Note 八上依旧搭载了虹膜识别，整套的解决方案呢都是和 S 8 Plus 上一样的，面部识别和指纹识别相结合，也可以说是目前解锁方式最多的手机了。但是说实话，这三个解锁方式没有一个好用的。虹膜解锁必须要眼睛对准屏幕上方的传感器才能准确识别，比如在走路的时候，或者说对不准的时候，反正就是各种解锁失败。面部识别呢，要比虹膜识别快上一些，但是距离太近的话呢，依旧是识别不了，或者说光线结案的情况下呢，也是不行的。不过要比小米的要好用一些啊。而指纹识别呢，是三者中的最烂的一个，因为手机比较长啊，指纹识别的位置呢又比 S 8靠上了。我的手指还算是比较长的，正常情况下呢就够不着了，够着了也会经常按到摄像头，每天点亮屏幕数百次啊，所以说干脆我就全部都关掉了啊。直接这个滑动解锁可能会来得更快一些，真的希望屏下指纹快一点上市啊！啊，手电筒的亮度呢和 Note 8和 S8 Plus 呢差不多，基本上呢是市场上最亮的啊，还有五 G 的调节，实用性呢非常不错，同样支持 IP68 的防水防尘，可在 1.5 米的水下待三十分钟，这才是旗舰机的标配啊！关键时刻能救你手机的命。
，希望三凤方面的国产手机呢也能跟上。Note 八呢也支持无线充电，这也是三星旗舰一贯的标配了。提升提升逼格，对于老板来说还是有必要的。当然 ，Note 8呢还是有一些问题的，比如单扬声器，只要把这个小口给堵上，基本上就没声音了。音质的表现上呢，和小米 X2 差不多，这一点上呢是结结实实的被 iPhone 8 Plus 吊着打。续航和充电方面 ，Note 8的电池呢只有三千三百毫安时，只有三千三百毫安时啊，连 S 8 Plus 的三千五百毫安时都没有，这可是尺寸上比它还要大一些，可以算是六寸屏幕手机中的电池最小的一个了，毫无悬念。正常使用呢，勉强能支持一天吧，稍微频繁使用呢，打几王者荣耀，办完你就得充电了。这个电池技术像是被质子封锁的年代啊，呃，各家都在另辟蹊径，拼命提升电池的充电速度啊，但是三星不敢啊，毕竟去年呢出了一档子啊蹦七事件。Note 八呢，感觉今年是有点矫枉过正，太谨慎了，严重牺牲了用户体验来保证产品的安全。附送的充电器上呢，依旧是 S 8 Plus 上的那款最大功率呢九伏一点六千安十五瓦，旗舰机中的垫底的，实测充电速度半小时百分之三十五，一个小时百分之七十，充满的是一个小时四十多分钟。呃，看这速度还不算慢，主要是因为电池小嘛。对比一下目前充电最快的 Pro 7 Plus， 真的是慢了一个时代。Note 8的上市呢，代表着2017年呢最关注的旗舰，基本上已经 OK 结束了。现在各家手机呢都在力争高端啊，就连主打性价比的国产厂商呢，定价呢也是一涨再涨。而三星在国内的日子呢，也是不那么好过，大量的市场份额呢都被国产的高端机呢给慢慢蚕食掉了。Note 8呢，就是三星对于高端市场的继续坚守了。回到产品上，从外观设计到成像水平，再加上独此一家的 S Pen、无线充电、压感屏幕啊 ，IP68 的防水防尘，无疑让这款旗舰呢有着。非常强的竞争啊，基本上目前的尖端技术呢，都混迹在这一款机器上了。但是这次高达六千九百八十八的起售价格呢，在续航上面成了一个比较大的短板。作为老板，可是要经常出差在外的，可能不是那么太在意售价，但是往往对于续航呢，还是要求比较高的。总不能西服口袋里边放一个充电宝吧？而口袋里可以容忍得下充电宝的呢，往往可能没有七千块钱的预算。所以说这款年度旗舰大问题倒是没有，不过一些小问题让人有些尴尬。虽然这次 Note 8的售价呢也做了一个不小的调整，但是对于这台手机的受众来说呢，对价格的敏感度可能确实没有那么高，主要还是这支笔嘛。确实，如果你年纪稍微长一点，并不习惯于拿手指在这个手机上各种打字啊，这支笔确实是非常方便的。大家可能经常看到这种场景啊，在这个高铁站里边，或者说啊机场啊，或者是什么头等舱的休息室里边，这手机还得有一套啊，必须得有一皮套带盒盖的那种。把笔抽出来，然后写上非常满足的合上盖，把笔插上，然后登记走，是吧？但是根据这段时间的实际体验呢，呃，这个别的方面呢，咱们之前都聊到了，主要还是跟 S 8与 S 8 Plus 一样啊，是三星这次一朝被蛇咬，十年怕井绳，在这么大尺寸的手机上，只加了一个三千三百毫安时的电池，这可是六点二寸、六点三寸啊，却加了一个五点五寸的电池，呃，还是续航非常的捉襟见肘，这个是你。必须要考虑的一个大的问题，在 S 八与 S 八 Plus 上，如果这个问题咱们可以，呃，由于它的外观，由于它全视频的这个设计被忽略的话，那么在 Note 八上已经忽略不了了。还有一点呢，就是在这台手机的定位上，它现在呢有一个相对来说尴尬的位置。之前的双旗舰并行呢，呃是 S 系列和 Note 系列，但是现在苹果专门出了一个 iPhone 十、iPhone 叉，那这样呢，感觉三星后面呢会再推出一款机器来专门对标 iPhone 叉。最近的网上也确实爆出了一些信息，比如说那台 Galaxy X 啊，呃，可能会专门用来对标 iPhone 十。当然，竞争绝对是好事越有竞争，越有牛逼的机器出现嘛。OK， 这一期视频呢，就先和大家聊到这儿了啊！欢迎大家关注我们的最重要的微信公众号啊，小白测评，每日新鲜资讯，每日音，每天我在那儿和你聊天。本期活动的奖品呢是两个小米的背包，这个规则呢还是老规矩。本期视频的置顶微博转发，随便艾特一个好友，我们将会抽出一个。还有就是我们的微信公众号“小白测评”里面，呃，回复“三星 Note 8， 我们将会一周之后抽取一个小米的背包。
。OK， 这台颇有一些老板气息的 Galaxy Note 八就先和大家聊到这儿了。欢迎大家关注我的新浪微博小白 MTX， 有什么建议、质疑、提问，直接评论或者是私信就可以了。不客观，真体验，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王炯，这也是。<笑>咱们还有百分之二十的女粉呢，得为他们着想一下。十月一特地买了个新帽子，我特别澄清一点啊，我并不是没有头发了，只不过是，不过确实头发比较少，并没有秃顶啊，女粉不要伤心。<笑>其实哪有多少女粉的。<笑>